Hallo liebe Stillhalter und Investoren, in diesem Video möchte ich euch einen Crashkurs geben, wie man denn eine Öloption, also auf Erdöl, handelt. Ganz wichtig, wenn ihr das noch nie gemacht habt, probiert das bitte nicht einfach im Echtgeldkonto aus. Hinterfragt auch alles, was ich euch hier erzähle, denn es ist klar, ihr seid für euren eigenen Handel selbst verantwortlich. Alles, was wir hier zeigen, ist nur zu Informationszwecken. Jetzt möchtet ihr vielleicht das erste Mal mal weggehen, nur Apple-Optionen zu handeln, sondern möchtet vielleicht auch mal eine von diesen verrückten Future-Optionen handeln. Und eine der besten Möglichkeiten dafür ist aus meiner Sicht Erdöl, einfach weil es sehr, sehr liquide Optionen sind. Es gibt natürlich auch Kaffee-Optionen oder Magerschwein-Optionen, aber sie sind deutlich illiquider als die Crude-Oil-Optionen oder Erdöl-Optionen. Deswegen möchte ich euch da jetzt heute mal die Basics zeigen. Zunächst mal müssen wir uns überhaupt angucken, wo uns eigentlich unser Underlying ist, also worüber wir uns eigentlich unterhalten. Und wenn wir jetzt hier einfach mal Trading View heranziehen, dann findet ihr das, indem ihr jetzt hier CL eingibt für Crude Oil, aber dann fängt schon an, okay, jetzt gibt es hier Colgate Palmolive oder Crude Oil Futures. Colgate Palmolive, ne, ist nicht schlechte oder eigentlich eine gute Aktie, ziemlich langweilige Aktie, also genau in unserem Portfolio passend. Ähm, es soll jetzt heute nicht das Thema an sein, sondern wir gucken uns jetzt hier die Crude Oil Futures an. Dann klappe ich das mal hier auf und dann gibt es jetzt ja hier schon mal eine ganze Reihe an Sachen, was ich mir angucken kann. Okay, also wo fange ich da am besten an? Ich nehme zunächst mal hier das mit dem CL1 Ausrufezeichen und habe dann jetzt hier einen langfristigen Erdöl Chart. Da muss ich jetzt dazu sagen, es handelt sich hierbei um einen adjustierten Endloskontrakt, das ist jetzt ein bisschen spezieller in dem Future-Bereich, ich zeige euch auch gleich, was damit gemeint ist, wo die einzelnen Verfallstage hinter oder Verfallsmonate die jeweiligen Future-Preise hintereinander gehängt werden. Denn im Vergleich zu einer Aktie gibt es beim Future nicht den einen Preis, sondern das wird eben in Futures, also in Terminkontrakten gehandelt. Das heißt, hier gibt es dann jeweils Laufzeiten, zum Beispiel bis in den nächsten zwei Monaten und dann kommt ein neuer Kontrakt, wo dann die Liquidität reinkommt. Ich kann mir das auch angucken, wenn ich zum Beispiel dann hier nochmal CL eingebe und dann sehe ich, der nächste Kontrakt ist jetzt hier zum Beispiel der Kontrakt Juli 2023. Mache ich den mal auf, dann sieht man schon, okay, hier ähm, hinten sieht eigentlich, also im aktuellen Zeitraum, hier im Mai 2023 sieht alles normal aus, aber hier im 2021 sieht es ziemlich komisch aus und das liegt daran, dass dieser Future zwar da schon erhältlich war, aber da hat den eigentlich keiner gehandelt. Da wurde der zwar, also ein paar Kontrakte am Tag gehen natürlich schon über den Tisch, aber die Liquidität kommt dann immer erst Stück für Stück rein und vor allem, je näher ich mir dann ähm, zu dem Verfallstag näher. Also wenn ihr jetzt hier der Verfall im Juli 2023 ist, dann kommt jetzt eben hier mehr Liquidität rein. Wir können auch mal hier als ähm, Indikator noch das Volumen hinzufügen. Da seht ihr das auch schön. Die ganze Zeit war eigentlich sehr, sehr niedriges Volumen und dann kommt immer mehr Volumen rein. Und irgendwann kommt dann eben der nächste Kontrakt. Gib mal mal ein CL August. Ja, auch hier wird schon ähm, ganz gut gehandelt. Machen wir mal den September. Müssten wir jetzt mal die absoluten Kontraktzahlen vergleichen, aber das wechselt sich dann immer ab. Das ist jetzt hier ganz, ganz stark vereinfacht dargestellt. Es gibt auch für jeden Future da unterschiedliche Bedingungen. In Erdöl zum Beispiel gibt es jeden Monat so einen Verfallstag. In Kaffee gibt es das deutlich seltener und so weiter und so fort. Also wir machen es jetzt hier erstmal ganz einfach, aber der Einfachheit halber schauen wir uns jetzt einfach mal hier den langfristigen Kontrakt an. Und da sehen wir jetzt ganz einfach dargestellt, dass der aktuelle Preis von Öl bei ungefähr 73 Dollar liegt. Also nicht nur ungefähr, sondern er liegt bei 73 Dollar, weil wir jetzt quasi auch, ähm, was hier vorne angezeigt wird in diesem Endloskontrakt, ist immer der aktuelle Kontrakt. Nur die hinteren Kontrakte sind dann die jeweils aktuellen oder voluminösesten Kontrakte. Das heißt, Öl notiert derzeit bei 73 Dollar und das ist jetzt ähm, der Punkt, wo wir jetzt hier gerne Optionen verkaufen möchten. Also springen wir jetzt mal in die Option Chain und gucken uns das mal an. Ich bin jetzt hier in der Option Chain, der Trader Workstation und gebe jetzt mal hier ein CL. Und der erste Fehler, der bei dem Handel mit Erdöloptionen meistens passiert ist, dass ich hier jetzt oben Colgate Palmolive wähle. Und jetzt hier mich wunder, okay, warum? Und, und die Aktie notiert sogar bei 76 Dollar, äh, lustigerweise. Aber warum passt das jetzt hier eigentlich nicht so gut zusammen? Denn ich muss jetzt hier eingeben CL muss hier Light Sweet Crude Oil nehmen. 
Futures. So, jetzt kann ich hier eben genau dieses Thema, was ich euch in Trading View jetzt hier auf die Schnelle gezeigt habe, mir aussuchen, dass ich sage Juli, August, September, den Future. Aber für die Option macht es gar keinen Unterschied. Ich kann hier einfach auch den fortlaufenden Kontrakt nehmen, auf der sich das bezieht, weil die Optionen haben dann wiederum eine Besonderheit, dass die sich immer, also es gibt eben Optionen mit verschiedenen Verfallstagen, die sich auf verschiedene Futures beziehen. Was meine ich damit? Zunächst mal, ähm, gucken wir mal hier, ich blende mal hier ein paar Trading-Klassen aus, um es einfach zu machen. Ihr seht jetzt nämlich hier, dass wir jetzt hier die ersten Optionen, die haben 20 Tage Laufzeit und das sind die Juni-Optionen, die sich auf den Juli-Future beziehen. Das ist jetzt hier ganz spannend, weil ihr seht es auch hier, das ist ein bisschen klein, aber da steht der letzte Handelstag der Option ist der 14. Juni 20. 2023. Der Grund, zugrunde liegende Future ist aber der Juli-Future. Und das liegt daran, wenn ich nämlich so eine Option, über so eine Option kann ich mir dann auch zum Beispiel ein Future andienen lassen. Also bei einer Aktienoption kann ich mir Aktien andienen lassen. Bei einer Future-Option wird ein Future angedient. Und ähm, dann habe ich hier eben dann auch noch eine zeitliche Differenz, bis der Future selber verfällt. Also ich bekomme es erst über die Option zum Beispiel angedient, indem die Option ins Geld läuft und habe dann den Future, der dann später verfällt. Hier auch ganz wichtig, das ist für jeden Future sehr, sehr unterschiedlich. Für manche Futures ist es so, da ist quasi zwischen Verfallstag und Future-Verfallstag eigentlich kein Unterschied. Und hier ist es jetzt zum Beispiel ein Monat. Es gibt aber auch Optionen, wo ich dann quasi eine Option habe und dann der Verfall auch erst zwei Monate später ist des Futures. Also deswegen muss man da ganz, ganz stark aufpassen. Jetzt entscheide ich mich zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt hier Optionen mit 53 Tagen handeln. Dann sehe ich schon, okay, was ich mir aktuell in Trading View angucke, stimmt eigentlich gar nicht, weil... Alles, was ich jetzt hier handle, bezieht sich auf den August-Future. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal hier in Trading View rein. Jetzt nehme ich hier CL und wähle den August-Future. Und da seht ihr, okay, der Preis ist jetzt ziemlich ähnlich, aber bei manchen Futures differenziert es stark und ich empfehle da immer, sich den wirklich aktuellen Future anzugucken, den man jetzt hier ähm, auch dann letztendlich handelt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier sagen, keine Handelsempfehlung, wirklich nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt hier, ich sehe jetzt hier, hier gab es einen Boden und hier gab es nochmal eine Reaktion, auch mit hohem Volumen. Hier unten möchte ich irgendwo einen Short Put handeln, weil das sich ja ganz gut anbietet. Und zum Beispiel möchte ich jetzt hier den 65er Put, der sieht doch eigentlich ganz spannend aus, den nehme ich jetzt. Also gehe ich jetzt wieder in meine Option Chain, wähle jetzt hier die Option mit 53 Tagen im besagten August Future wähle jetzt hier mal alle Basispreise, um mehr anzeigen zu lassen und sehe jetzt hier zum Beispiel den 65er Short Put. Der kostet 1,24 Dollar. Und wer jetzt eine Apple-Option kennt, der denkt sich, oh okay, das sind dann 124 Dollar. Nächster großer Unterschied. Wir haben hier einen Multiplikator von 1000. Bei einer Apple-Option haben wir einen Multiplikator von 100. Bei der Erdöl-Option haben wir hier einen Multiplikator von 1000. Das heißt, es sind jetzt hier nicht 124 Dollar, sondern 1240 Dollar. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier mal auf Sell klicken und das ist jetzt hier auch mein ähm, Optionslaborkonto, also wo ich verschiedene neue Trades ausprobiere. Das ist ein kleineres Depot und ähm, wenn ich jetzt hier mir mal angucke, wie viel mich das kostet, das Depot ist ungefähr 50.000 groß, dann habe ich jetzt hier eine Prämie von 1.270 Dollar, relativ schön und relativ viel, aber auch eine Margin von 16.000 Dollar. Ja, also das ist jetzt hier schon ein bisschen eine andere Liga als jetzt so eine kleine Coca-Cola-Option, wo ich 500, 600 Dollar Margen habe, sondern hier zahle ich mal schön 16.000 Dollar. Habe natürlich dafür auch eine gehörige Prämie drin. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Video machen würde, so verdient ihr alle 50 Tage 1.000 Dollar, dann würde ich jetzt hier aufhören, aber das ist natürlich Quatsch, weil... Ähm, es ist, so funktioniert es nicht. Also wenn ich jetzt diese Option hier jetzt reingeklickt hätte, hätte ich und dafür auch einen Fill bekommen, habe ich eben knapp 1200 Dollar Optionscredit. Aber auch natürlich hier kann dieser Trade gegen mich laufen. Was würde jetzt passieren? Der Trade, jetzt müssen wir nochmal spicken kurz, der verfällt am, oder die Optionen verfallen am 17. Juli. Das können wir uns jetzt auch mal hier eintragen. 17. Juli. Und dann jetzt ähnlich wie bei einem Cash Secured Put zum Beispiel, ist es so, wenn jetzt am Ende dieser Laufzeit hier der Preis über diesem 65er Strike steht, dann verfällt die Option wertlos und ich darf die Prämie vollständig behalten. Das ist dann auch egal, ob der Ölpreis dann hier oben steht, hier steht, Hauptsache er steht eben knapp drüber. Was passiert, wenn er darunter fällt? Nun, 
dann ist es wie beim Cash Ticket Put, dann bekomme ich den Öl Future Long angedehnt. Was ich persönlich niemandem empfehlen würde, weil dann habt ihr natürlich, ihr könnt jetzt natürlich sagen, okay, langfristig steigt Öl, aber dieser Future, der verfällt ja auch im August. Deswegen hier einen Trade auszusitzen, ist nie eine ratsame Geschichte. Viel besser ist es da aus meiner Sicht, oder so machen wir es auch in der Praxis, dass wir dann zum Beispiel sagen, okay, wenn der Trade zum Beispiel bei sagen wir mal, minus 100% ist, minus 150% ist, das heißt von der eingenommenen Prämie, sagen wir mal bei minus 100%, dann der Trade bei minus 1200 Dollar im Buchverlust steht, dann schließen wir den Trade einfach oder adjustieren ihn oder machen irgendwie was anderes. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir diese Trades hier vom Risiko begrenzen und nicht einfach blind laufen lassen. So eigentlich wie bei jeder Option, außer bei einem cash Secret put das notwendig ist. Ich könnte jetzt natürlich auch das Gleiche machen, dass ich sage, okay, ich mache einen Strangle, weil ich zum Beispiel sage, okay, hier sind lauter Hochs, wo ich glaube, der Preis geht nicht drüber und ich verkaufe jetzt hier noch zusätzlich, sagen wir mal, ja, einen 81er Short Call dazu. Das könnte ich natürlich auch machen. Gehe ich jetzt in die Option Chain und mache jetzt hier nicht nur den Put, sondern mache mir das Ganze über einen Strategy Builder. Mir ist bewusst, dass es das ziemlicher Durchmarsch ist in dem Video und auch viele verschiedene Themen kombiniert. Ich verlinke euch deswegen auch in der Videobeschreibung mal unsere Playlist zu den Future Optionen, wie das dann alles im Detail auch funktioniert. Das wird jetzt natürlich den Rahmen hier vollkommen sprengen. Aber ich zeige es einfach mal, wie es geht. Wir haben jetzt hier den 65er Punkt. Wir machen uns jetzt hier mit dem Strategy Builder, bauen wir uns jetzt einen Strangle. Das heißt, wir haben jetzt den 65er Put drin und wir verkaufen noch zusätzlich den 81er Call dazu. Der bringt uns hier, seht ihr, 1,20, also nochmal 1200 Dollar. Und insgesamt bringt der Trade uns dann hier knapp 2500 Dollar. Seht ihr auch hier, 2500 Dollar. Die Margin ist etwa gleich, weil wenn ich einen Short Put habe und einen Short Call, also einen String habe, dann ist in der Regel die Margin ähm, ziemlich die gleiche, weil der Preis kann ja entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung schießen und dann habe ich hier schon mal meinen Credit verdoppelt. Was darf jetzt natürlich in dem Fall nicht passieren? Dass der Preis am Ende der Laufzeit zum Beispiel hier darüber schließt, weil dann habe ich wie bei einem äh, Short Call auf einer Aktienoption, bekomme ich dann hier diesen Future Short eingebucht. So, das war jetzt mal, ich wollte es eigentlich in 10 Minuten schaffen, aber es hat jetzt dann doch 12 Minuten gedauert, ein wirklicher Schnelldurchlauf, wie man seine erste Erdöloption handeln kann. Und hier nochmal der fette Disclaimer. Bitte macht jetzt sowas nicht einfach blind in echt gekonnten. Informiert euch, wir haben eine ganze Playlist dazu. Wir haben auch schon mal ein Vermögensmagazin über das Thema Rohstoffoptionen geschrieben. Ähm, probiert das Ganze erst im Paper aus. Arbeitet euch da richtig rein. Wir zum Beispiel handeln jetzt wieder verstärkt, nachdem wir ein bisschen einen Break gemacht haben, die Rohstoffoptionen mit unserer Mastermind-Gruppe. Wen das interessiert, auch dazu ist ein Link in der Videobeschreibung darunter. Aber befasst euch da wirklich damit, weil was jetzt hier nach einem Free Lunch aussieht, okay, 50 Tage, 2.500 Dollar, 16.000 Dollar Margin, da gehört schon noch eine ganze Ecke mehr dazu. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr auch mal wieder mehr zu dem Thema Rohstoffoptionen wissen wollt und lasst uns gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ein Abo da. Wir freuen uns da über jeden, der uns auf unserer verrückten Optionsreise hier auf YouTube folgt. In dem Sinne, einen schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal.